Um, first of yes, but I'm gonna go through this with you guys and make sure that we all get this costume paper. Then let's cry frost L3 of Manda for the Ian and Twenty of October. So as it's gonna be key um frost L3 unpop, need to be key vein vinka of miskin who owns um the frost L3 can fun. So as we had frost L3 hit um uh, three of dealings. Dat is nou Afrikaans eerste additionele taal. Um, ek is nou nie seker van hy is taal nie, so um, ek sal met um, Afrikaans eerste additionele taal bezig wees. En dit drie afdelings. Die eerste afdeling is uh, die opstel, die tweede afdeling is die lang transactionele tekst, en dan die laatste afdeling is die kort transactionele tekst. So ons gaan begin by die um, opstelle hoe om een opstel aan te pak. So, we gaan bykie in nota lees. Um, um, dit is een studiegids wat ek gebruik op julle te help. Um, dit lees as volg, hier is sal studiegids poog om julle as leerder deeglik oor die aspekte van um, skryf en aanbied van opstelle vir Afrikaans huistaal, eerste additionele taal en tweede additionele taal en de assessering daarvan in te lei. So ons gaan nie so baie um, um, hier die uh, inleiding lees nie. So ons gaan nie begin met die strategie van een opstel. Dit is nou afdeling A. So ons weet, jy gaan um, miskien, uh, jy gaan miskien vijf onderwerpen kry aan twee of drie printjies waarin jy moet kies. En dan, as jy nou begin met jou opstel, weet ons, daar is een inleiding, raak, luister nou mooi, ne? die inleiding, dit moet aandag trek. So jy kan nie net nou een lomp inleiding skryf nie, en, er is ook iets wat mense vergeet, of wat, wat baie kandidaten vergeet. Die inleiding, Dit hoef nie een paragraaf, verlang paragraaf te wees nie, dit kan een kort sin wees. Die inleiding moet baie kort wees, reg? En dit moet in verband hou met die onderwerp. So jy kan nie nou een onderwerp, um, een inleiding, jammer, kan nie nou een inleiding skryf wat uh, miskien nie in verband hou met die onderwerp. Sê nou maar, die onderwerp is die beste dag van my leven of dit was die beste dag van my leven. En dan nou skryf jy een inleiding, wat totaal nie in verband hou met die onderwerp nie, dan skryf jy miskien iets in die deel van um, my, uh, ek weet, jylle kan nou maar kreatief wees, maar jy moet een uh, inleiding het, wat in verband hou met die onderwerp. So, jy kan ook begin, jou inleiding kan begin met directe rede, aanhaling, of dit kan een vraag wees. Reg. Um, dan, as dit kom nou by die lichaam, die lichaam bevat die rest van die inhoud. Reg. Dis waar nou jy baie pute sal kry vir jou inhoud. Reg. Die paragrafe. Um, elke paragraaf bestaan uit een hoofgedacht en die ondersteunende gedagtes. So dit gaan die hoofgedagte wees, dan um, net langs die hoofgedagte, dan skryf jy, dan brei jy uit, dan brei jy paragraaf uit met uh, ondersteunende gedagtes. Jy moet wissel, jy wissel die lengte van die paragraaf, wat beteken, as jy miskien vijf reels het vir die eerste paragraaf, dan miskien die tweede paragraaf moet um, vier reels het, zes reels, jy moet jou lengtes van um, jou paragrafe wissel. En dan as dit kom by die slot, net soos die inleiding, jou slot moet baie kort wees. Kort beteken short. So your conclusion must be very short. It doesn't have to be a long paragraph. En dan, moet die, die idee skep dat die opstel afgehandel is. It's like you are now closing off. Ne? Dit moet die idee skep dat die opstel afgehandel is. Afgehandel means concluded. Right? 
En dan, um, dit moet aansluit bij die inleiding. Reg, aansluit bij die inleiding. En dan laatstens, maak een blijvende indruk op die lezer. Die lezer moet die opstel geniet. Reg, en dit al, alles begin bij die inleiding. Wat die aandacht van die lezer moet trek. Wat die lezer um, daar enthousiasme gaan gee om die hele opstel te wil lees. Reg. En dan het ons um, stappe. 1.2, ons het stappe vir die skryf van opstel. Um, skryf en aanbied kombineer drie elemente. Dis verhuistaal, eerste additionele taal, tweede additionele taal. Eerstens die gebruik van proces skryf. Reg, you need to plan your work thoroughly. Tweedens, Kennis oor en toepassing van die verskillende kenmerke en strukture van tekste. Laastens, die leer en toepassing van paragraaf en sin strukture en punctuasie. Kijk, ek ken as stress this enough. Please try and make use of, make use in fact of punctuation marks when you're writing your essay. You cannot just write an essay that is just straight with no commas, no hyphens, no full stops. That is not an essay. Oefen, oefen, en oefen. Kom ons gaan voor. Wanneer dit nou kom by die kees, when you have to choose now your topic, Je moet zeker maken dat jij een weie verschillende teksten gedurende die jaar uh, skryf. This means that you need to make use of previous question papers. Familiarize yourself with the different texts, with the different topics, um, different styles of writing, en sovoort. Je moet balans, je moet een balans handhaf tussen die skryf van teksten vir verschillende doeleindes. Kies een onderwerp wat binnen jouw ervaringswereld is. Wat beteken, oor, jy moet een onderwerp kies waarin jy weet dat um, jy misschien een persoonlijke ervaring oor het gehad het. Um, you need to choose a topic that you know for sure that you won't run out of words. You choose a topic that can maybe personally resonate with you. Okay. Um, so that jy die nodige woorde skat het om a tekst te skryf. That means now we are thinking of running out of words, running, of thing, uh, running out of things to say, or out of things to write. Vraag? So miskien as jy um, uh, onderwerp krij wat van waterbesparing praat, jy weet daar die, um, daar die is a, 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 a wereldservaring. Vraag? Je kan nooit uit woorde like, uitloop nie. En dan, um, as jy die, um, die beste dag van my leven, ek weet nie hoekom gebruik ek hier die onderwerp, dis rechtig in my kop. Die beste dag van my leven, of daar die was die beste dag van my leven, of um, ek het een blank toekomst uh, vir myself, of um, my toekomst is blank, of my plannen vir die jaar 2025, is onderwerp wat persoonlijk, wat, waarin jy persoonlijk met het kan identificeer. Or at least closely to it. Right. En dan weet ons, uh, volgende gaan ons na die beplanning. Het is baie belangrijk dat jylle beplanning moet doen, beskryf van een opstel. Um, Eindelijk vooral die tekste in vraagstel 3. Eerstens, Ontleed die structuur, die taalkenmerke en register van die betrokken tekstsoort. Besluit op die doel van die tekst en die gehoor. Gehoor is audience. Vir wie jy skryf. Beplan jou onderwerp door uh, byvoorbeeld kopkaarte te gebruik. A kopkaart, um, wat is een kopkaart nou weer in Engels? Dit is een mind map. So, koopkaart is een mind map. Um, volgende, 
Gebruik die ruglijn, controle lys, wat vir jou gegee is om jou skryfwerk te verbeter. Jy gaan altyd een controle lys skryf, um, vooral as jylle hierdie opstelle of hierdie oefening in die klas doen. Jou onderwijzer moet vir jylle een controle lys gee, waarin jy kan, um, like, uh, tick, as jy miskien, jy, uh, as jy miskien wil sê, jy het elke sin met die hoofletter begin, jy het, uh, um, jy het die punt aan die einde van die sin gesit, jy het gebruik gemaakt van um, intensieve vorme miskien, um, stijl vergere, en sovers. Volgende, doe navorsing oor die onderwerp en kies toepasselike inlichting. Navorsing is research. Gebruik die struktuur en idees wat jy in die pre-skryf stadium gebruik het en skep een ramwerk vir die tekst. En dan volgende, identificeer hoofgedagtes en ondersteunende idees. En dan laastens, rangskik die idees in die logische volgorde. Hier die vind nou plaas, hier die alles vind plaas voor jy skryf voor jy skryf. Dan, volgende, gaan ons na die skryfkonsep. Eerstens, moet jy um, skryf een eerste poging. Eerste poging is een rough draft. So, jy begin altyd met um, beplanning, wat een koopkaart is, en dan, een rove konsep, of eerste poging. Skryf een eerste poging, en hou, en hou die doel, kyk in groep, onderwerp en tekstwoord en gedachte. So jy het nou jou onderwerp gekies, jy weet wie is jou tyk in groep, jy moet by die onderwerp hou. Graag? Tweedens, kies gepaste woorde, soos beskrywende woorde, beskrywende woorde, ja maar, en vraas is om byvoorbeeld een verhalende opstel levendiger te maak. Derdens, organiseer idees in een logische volgorde, so dat argumente duidelik is. Moe nie alles nou saam meng nie, so jou uh, hoofgedagtes moet in een logische volgorde wees, so dat dit nie een lomp opstel is nie. Volgende, organiseer idees en of beelde, so dat die opstel sin kan maak. So jy idees moet georganiseer is, hulle moet logisch wees ook. Otherwise, the, the essay will not make sense. Besluit op een persoonlijke stijl. Dan laatstens, lees jou eerste poging kritisch en skenk aandag aan gepaste beskrywende woorde, frases en uitdrukkings wat die rechte stemming skip. Do not use offensive language in any case. Graag. Jylle onderwijsers sal met jylle oefen um, en jylle sal moet merk so dat, jylle, so dat jy as een kandidaat nou kan weet wat om te verwacht. Volgende gaan ons na die hersiening proces, redigering, proeflees en die aanbieding van een opstel. Eerstens, gebruik die raglijne wat vir jou gesee is om die skryfwerk te verbeter. Tweedens, verfijn woordkeeses sowel as sin en paragrafstrukture. Derdens, verfijn die volgorde en samenhang van paragrafe. Volgende, skakel dubbelsinnigheid en onnodige uitgebreide beskrywings uit. Moe nie onnodige sinne bijvoeg net omdat jy wil hee, jy moet om, jy wil, net omdat jy meer woorde wil hee nie. Jou opstel moet sin maak in alle aspekte. Volgende, vir my beledigende taal, this is now offensive language that I spoke of, idea, not use offensive language in any case, Do not use vulgar language, kreetal in Afrikaans. Moe nie kreetal gebruik nie, kom skryf dit som hier.
Weg. Volgende. Um, gebruik leestekens. Spelling en taalgebruik moet correct wees en dit moet gepas wees. Jou opstel is in Afrikaans, vermijd het ook asseblief om in Engels te skryf. Moenie woorde in Engels skryf nie. Asseblief. Volgende, berei jou finale weergave voor en dan laatstens bied die tekst aan. Dus nou as jy klaar is met jou rofwerk, jy het al jou uh, foute recht gemaakt, dan kan ze leer jy natuurlijk die rove concept of die eerste concept, dan skryf jy jou finale skryfstuk. Jy hou by die woordtelling. Jylle woordtelling is altyd tussen 250 tot 300 woorde. En dan die woordkeese. Je moet een weie verscheidenheid woorde gebruik. Afrikaanse woorde. Vraag. Tjerens, gebruik die denotatieve, sowel as die konnotatieve betekenisse van woorde. Dit wees net um, hoe kreatief mens is, as jy gebruik kan maak van die letterlijke en verscheidelijke um, woorde. Vraag. Derdens, Gebruik woordsoorde, lidwoorde, naamwoorde, selfstandige naamwoorde, werkwoorde en sovoort. En jy moet hulle in die correcte manier gebruik. Reg? Volgende, gebruik formele en informele taal. So slang, spreektaal uitdrukkings, um, jargon binnen context, dit is toegelaat. Spel woorde correct. Ek wil nou net terug gaan na ons um, vorige punt, van er hulle praat van slang. Hulle sê nou nie, jy moet nou um, ander taal as slang gebruik, wat nou die opstel um, nie realistisch gaan maak nie, of wat, dat sal jy net in die moeilikheid sit. As jy slang woorde gaan gebruik, wees in die veilige kant en gebruik maar Afrikaanse slangwoorde. Volgende een, dat het nou gedoen, spel die woorde correct, asseblief. Volgende, gebruik woordeboeke en hierdie kan jy net gebruik as jy in die klas is en jy is bezig om te oefen of as jy by die huis is. Van as jy um, die examen skryf, woordeboeke is nie toegelaat nie. Ne? Ons gaan nou net dier hoe om vraagstel 3 aan te pak. Dit is nie die eindelike vraagstel wat ons nou gebruik nie, dit is die studiegids. So this is sort of like just a guide on how to go about your paper 3. You can use your dictionaries when you're at home um, om woord te skat uit te brei. Reg? Last en skep een persoonlijke woordelijs. So, this means now when you have certain words that you don't understand or that you don't know how to write in Afrikaans, you find those words in English and then you just do a translation using your dictionary at home. You just do a translation of the words so that you are able to not forget them. Dan die bou van een sin. Ons gaan nou by die sin constructie. Skryf enkelvoudige, saamgestelde en veelvoudige sin op. Tedens, gebruik verbindingswoorde correct om sinsdele of sinne te verbind. Derdens, brei sinne uit dier middel van bijwoorde en bijvoeglijke naamwoorde. Wees kreatief. Asseblief, bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld wat vir ons gegeen is, Die al man met die kerie loop in die straat. Jy moet kan beskryf, ne? Jy moet kan beskryf in die sin, so dat dit meer interessant kan wees, so dat dit jou sin meer interessant en kreatief is. Dan punctuasie. Gebruik leestekens. Gebruik die punt. Hierdie is die punt. Gebruik een komma. Gebruik die dubbel punt. Aandagstreep, vraagteken, uitroepteken, haakies, aanhalingstekens, skommepunt, ellips. Maar, 
by a gepaste sin, by a gepaste plek, jammer. Moet nie net, dat moet nie net die um, punctuaties gebruik om, weet nie, om jou sin klaar te maak of iets nie, jy gebruik hulle in een gepaste manier, in, in een gepaste plek, in een sin, paragraaf. Nou, en die skryf van die paragraaf, die skryf paragraaf met kern en ondersteunende sinne, tweedens, organiseer sinne in een logische volgorde. Dan laatstens, gebruik verbindingsvorme, verbindingswoorde, jammer, om een paragraafse idees saam te bind. Reg, so hier is die samenvatting van die skryfstukke. Ons gaan na, hier die is ons tabel vir eerste additionele taal. Vergraad 12, die getal woorde wat ons moet hee, vir een opstel, is 250 tot 300 woorde. Reg, kan nie minder as 250 woorde hee nie. Ek focus hier op die graad 12, want, um, Jylle skryf nou jylle finale examen. Reg, hierdie is niet um, een van die goed wat jylle kan gebruik om uh, meer kreatief te wees, wanneer dit kom by die gebruik van um, die skryf van een opstel. Reg, Wenke by die skryf van een opstel. Lees al die onderwerpen. You read all the topics. Kies een onderwerp waar oor jy die beste sal skryf. Wat jou interesseer. Wat jy goed verstaan. En, en waar oor jy die meeste kennis beskik. Onthou. Wanneer jy skryf, moet daar aan die vereiste aantal woorde vir jou opstel verdoen word, sonder om jou idees te herhaal. Okay, you need to avoid, this is my Engels, ne? You need to avoid repeating your points. Ontleed die onderwerp, hmm. onderstreep die sleetelwoorde, sleetelwoorde is keywords, om te verseker dat jy nie die onderwerp afdwaal nie. Afdwaal beteken dat um, jy, skry, jy kies een onderwerp, jy weet waar oor die onderwerp gaan, maar jou inhoud pas nie by die onderwerp nie kies een onderwerp, en dan skryf jy oor iets heeltemals um, verskillend. Vraag die volgende vraag, wie, wat, waar, wanneer, en hoe. Hier die skryf jy in jou beplanning, in jou kopkaart. Kopkaart is de mind map. Beplan die opstel met behalve van een kopkaart of dier gedagtes neer te skryf. Oké, okay, dan gaan ons na die vijf soorte opstellen wat de mens kry. Ons het een verhalende opstel. Ons het een beskryvende opstel. Een bespiegelende opstel peredinerende opstel en argumenterende opstel. So jy kry ook een kese van visuele prente. So you get your topics and then you also get pictures where you can choose from. So wat word van jou verwag in die examen? What is expected from you in the exam? You get your question paper right? Eerstens, ontleed die onderwerp. Onderstreep die sleetelwoorde om te verseker dat jy nie die onderwerp afwaal nie. We went through this already. 
Um, vraag jezelf die volgende vraag en je beplannen. We plan die opstel met behulp van een kopkaart. Dan kom eens bij die inleiding, de introduction. Die inleiding is die belangrijkste deel van die opstel. En dan zit het dat het mag niet een lang paragraaf wees nie, dat het baie kort wees, want um, um, eenvoudig net sin wees. Dat kan direct een woord wees, een vraag, of uh, aanhaling wees. Dit moet niet langer als vijf kort sinne wees nie. Voor my inleiding soos een dag lang of lang gelede. Hierdie moet jy vir my, vir my means to avoid. Dit het gebeur toe, ek wil jullie graag vertel, moet nooit voorstel waar oor die, um, uh, die opstel gaan nie. Moet nie jouself nou kry, wat jy um, begin jy opstel soos volg, hier die opstel en hier die opstel sal ek praat van, nee, 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 nee. Jy begin nooit te opstel met die volgende, en leidings nie. Weg? En jy moet nooit voorstel, waar oor die opstel gaan nie. Dan gaan ons by die lachaam, Eerstens, elke paragraaf bestaan uit een hoofgedachte en gedachtes wat die hoofgedachte ondersteun. Gebruik verskillende paragraaf lengtes, soos ons voorheen um, gepraat het of gesê het. Daar moet een logische ontwikkeling van die gebeuren of idees wees. So jou um, idees moet in volgorde wees en nie alles nie so uh, gemeng nie. Voor mij onnodige lang sinne. Recht, gebruik sinne wat goed samengesteld is. Moe nie wel krijg wees, dan gebruik jy sinne wat nie, lang sinne wat nie sin maak nie. Dan gaan ons naar die slot. Daar kom nou by die slot. Ja, kom ek vertaal gewoon nie Engels. Die slot is, um, is the conclusion. So, jou slot moet een treffende slot wees, dit moet baie treffend wees, en dit moet verband hou met die inleiding. Die treffende slot moet die voorafgaande paragraaf saamvat, geen extra inlichte moet in die slot bijgevoegd word. Dit moet die lezer stof tot nadenke uh, gee en een blijvende indruk laat. En dan alles aangaande opstellen. Zal hier die aflaai, dan kan je het uh, deerder lees. Nou gaan ons na die lang transactionele X. Recht? So ek sal hier die studiegids aflaai, dan kan je het ook zelf deer gaan. Voor die verschillende um, talen, hij taal, additionele taal, tweede additionele taal. En dan, kom ons gaan gauw na die lang transaksionele skryfstukke. Ok, hier is ook baie mooie activiteite waarin jylle, wat, um, jylle kan oefen. So, soos ek gesê het, gaan ek hier die uh, document aflaai, dan kan jylle um, oefen met die onderwerpe wat hier gegeen is, daar is baie onderwerpe, daar is printies, daar is ook kenmerke wat jylle dier kan gaan, um, en dan het ons ook een rubriek. So jy moet dier die rubriek gaan, die rubriek sal jou help om te weet hoe jy jou punte kry, o hoe jy um, hier dees verhuis taal. Ons gaan gaan na die uh, eerste additionele taal rubriek, want die rubriek is verskillend. Jylle is die verskillend nie. So jy word geassesseer uh, vir inhoud en beplanning, dis 30 punte, dan word jy geassesseer vir taalstel en redigering, vir 50 punte, en dan word jy geassesseer vir die struktuur van die tekst, wat 5 punte is.
En dan die totaal is dan um, 50 punte. Vraag, ons is nou by afdeling B die transaksionele tekste. Ons het lang transaksioneel, dan het ons een kort transaksioneel. So die transaksionele tekst word geskryf om inlichting te deel of een geskrewe rekord van communicatie tussen mense voor te gee. So hierdie skryfstuk het een bepaalde doel en formaat. Die formaat is baie belangrijk. So jy kan een onderwerp kry, dan verstaan jy die onderwerp, maar as jou formaat nie correct is nie, dan kan jy in die moeilijkheid wees. So jy moet jou formaat ook leer, oefen, en dan moet jy hulle weet. Baie belangrik. Reg, so in hierdie afdeling gaan jy die eigenskappe van elke soe transaksionele tekst leer, wat jou punte vir die graad af examen kan besorg. Kom ons kyk gauw na die volgende. Daar is stappe vir die skryf van die transaksionele tekst. Die eerste stap, jy kies jou soort tekst en die onderwerp. So jy moet die onderwerp verstaan en jy moet ook die formaat ken. Dan die tweede stap, plan jou onderwerp. Dan derdens, skryf een eerste poging van jou tekst en redigeer dit. Dan stap 4, skryf jou finale poging en moet nie vergeet om die aantal woorde te skryf. Kom, skryf gauw nou, dat is so. Skryf die aantal woorde. Links onderaan. Reg, ons gaan gauw in detail met stap 1. Ek kies jou soort tekst en onderwerp. Vir een additionele taal, hier so is ons kolom. So, ons het die eerste kategorie, ons het een informele of een vriendskapelike brief. So die informele brief of vriendskapelike brief weet ons dat ons net een adres het. Reg, dit kan jy baie goed onthou en vinnig onthou. Dan het ons een formele brief. By die formele brief weet ons dat ons twee adresse het. Dan het ons een CV of een dekbrief. Dan jy de laaste het ons adres formele en informele brief aan die pers. Reg? Dan laastens het ons vir a formele of a informele e-bos. Ons gaan dier die formate gaan, soos ons dier die document gaan. Dan het ons die tweede kategorie. Die tweede kategorie, kategorie B, is a recensie, a review, dan het ons a koranbericht, artikel, dan het ons a tijdskraf, artikel, een newspaper artikel, dan het ons een agenda en notiele vergadering, dan het ons formele en informele verslag, en laatstens het ons een halde plek. Dan nummer 3, kategorie C, het ons een dialoog, een geskrewe onderhoud, so die formaat van hier die deur, is die selfde. Onderhoud en een dialoog, hulle het die selfde, formaat. Dan het ons geskrewe informele en informele toespraak. Soos ons ondergaan, gaan ons lees van hoe om, gaan ons leer van hoe om te beplan vir jou skryfstukke in die lang transaksionele tekst. Dit is nou by stap 2. Onthou die correcte formaat. Die correcte formaat van die soort tekst wat jy gekies het. So jy kan nie vriendskapelike brief kies en dan sien jy jyself of vind jy jyself dat jy nou twee adresse skryf of jy maak die fout van, dan skryf jy as jy afsluit, dan skryf jy die ewe of so iets. Jy moet jy formate leer, so dat jy nie 
fout te kan maak nie. Plan jou tekst dier a idees vir die onderhoud neer te skryf, vir die inhoud, jammer, want hou dat jou idees gepas wees, gepas moet wees vir die onderhoud van die tekst wat jy gekies het. So jy kan nie afwijk van die onderwerp nie, as jy onderwerp gekies het en jy die instructie gelees oor wat hier die onderwerp gaan, moet jy nie afwijk nie. Ons krijg dit baie kere, mense kies um, een specifieke onderwerp, net omdat hulle die formaat ken, net, um, en as hulle begin skryf, dan krijg jy dat, uh, of vind jy dat die persoon het eindelijk nie die onderwerp verstaan nie, hulle het net geskryf, omdat hulle die formaat onthou. Het is belangrijk dat jy die instructie en die onderwerp verstaan en ook die correcte formaat skryf. So as jy nou jou werk moet beplan, as nou hier, er is verskye manier om dit te doen, vijf voorbeeld, jy kan een breinkaart gebruik, of jy kan sleetelwoorde gebruik, gebruik beplanningsmethodes wat jou die beste pas vraag. So jy kan enige van die kort beplanningsmethodes kies, en dan um, moet jy um, uiteindelik een rofwerk doen, of een eerste poging. So nou as jy moet beplan, die inhoud van die beplanning, die inhoud beplanning en die formaat, gebruik hier deze wenk, gebruik die correcte formaat en register, gebruik, um, skryf in eenvoudige sinne of eenvoudige directe taal, dan moet jy logies, um, dan moet jy um, tekst logies volgens die specifieke doel wees, gebruik kort sinne met eenvoudige idees, En elke uh, type tekst het sy eie unieke eigenskappe. So hier is een voorbeeld oor hoe jy jou lang transactionele tekst kan beplan. So jy het jou onderwerp in die middel en dan skryf jy idee nummer 1, 2, 3, tot miskien 5. Graag, jy hoef nie jouself te vraag wat, wie, nee, het is een lang transactionele tekst, jy hoef nie vir jezelf die vraag te vraag wat jy by jou opstel geskryf het nie, vraag, en dan volgende, so die hierdie is nou idee lees, jy kan um, dier die idee lees gaan, van die lang transactionele skryf, um, daar is verskillende methodes wat jy kan oefen, hoe om jou idees uit te brei, en sovoort. Dan gaan ons na stap 3. Skryf en redigeer jou eerste poging. Weet gesê, die eerste poging is die rove concept. Of die eerste poging. Ek het al geskryf, ek kom al, sê ek nou al. Vraag, skryf die eerste poging, voor jou tekst, dier die idees wat jy beplan het te gebruik. So kyk die formaat, um, kyk of die formaat correct is, van die soort tekst wat jy gekies het, lees versichtig, carefully, lees versichtig, dier elke sin te wil jy redigeer. Let ook op enige spelfoute, sinsconstructie, as ook ander taalfoute. Redigeer jou eerste poging, dier enige foute en ander probleme te korrigeer. So dit sal vir jou die finale, um, dit sal jou finale product verbeter. En jy krij ook punte vir beplanning. En dan gaan jy, jy kan self dier die wenke gaan, in die rest die gids. Dit sal jou ook baie help. Dan gaan ons na die volgende stap, die skryf nou van jou finale tekst. So as jy jou finale uh, poging skryf, moet jy al klaar nie foute het nie. Ja, maar jy weet, jy het al jou foute by die eerste poging elimineer of geelimineer. 
skryf jy finale poging nadat jy jou tekst geredigeer het. Maak seker dat jy die finale poging skryf sonder enige fout. Er mag nie fout te wees nie, dis wat ek nou gesê het. Want jy so moos nou al jou foute vir die eerste poging geredigeer en geëlimineer. Controleer weer dat die tekst in die correcte formaat geskryf is. Sommige tye kry jy um, kandidate wat, um, of leerders wat by die eerste poging as die formaat correct en dan weet ek nie of is dit stress of paniek um, dan skryf nou en as hulle nou by die finale skryfste kom dan is die formaat die heel klaar verkeerd. So let op foute, enige foute jy mag nie foute hier by jou finale skryfstuk nie. So na as dit kom by jou finale poging, maak doodseker, hier is een wenk, maak doodseker dat jy die formaat van elke skryfstuk op die punte van jou vingers ken. Reg, so oefen jou formaat, want jy moet alle formaat ken, ons weet nie wat gaan in die vraagstel kom nie, so dis beter as ons al die formaat leer en oefen. Tweedens, jy moet weet wat die spesifieke doel van die skryfstuk is. Byvoorbeeld, as jy nou een vriendskapelike brief kry en die onderwerp is, jy skryf brief aan jou maat, waarin jy vir hom of haar nooi om na jou verjaarsdag toe te kom, moet nie afwijk van die onderwerp nie. Moet nie nou begin um, oor jou eie dinge te praat of enig iets soos die nie. Jy moet weet, wat is die spesifieke doel van jou skryfstuk. Die doel van die skryfstuk is dat die brief moet na jou vriend toe gaan en in die brief moet het gestipuleer of geskryf word dat jy jou vriend tyd nooi om na jou verjaarsdag toe te gaan. Jy moet nou van die verlede praat oor hoe jy ontmoet het nie en al die focus op die doel. Ne? En dan derdens, die tykengroep moet altyd in gedagte gehou word. So, jy sal onmiddellik weet wie jou teken vir is, wanneer dit kom by die, um, miskien die brief. Hulle sal vir jou sê, um, vir wie skryf jy hier die brief. Skryf een brief aan, of skryf um, uh, uh, e-post aan. Krijg? So, jy weet wie jou teken groep is, en dan gaan jy ook onmiddellik weet of hier die formele of een informele tekst moet wees. Vir alles dit kom by die e-post. Nee, denk jy hulle sê vir hulle, hulle doen, hulle, hulle sê vir ons of dit een informele of een, uh, of een formule e-post moet wees so dat jy kan weet hoe jy met die um, teken groep moet praat laastens, die taalgebruik en stel moet aanpas by die aard van die skryfstuk so jy moet weet is dit informeel of formeel Ja, ons het uh, verskillende, dat is verskille, sorry, dat is verskille tussen formele en voor, um, informele skryfstukke. Let op asjeblief die volgende verskille. By a formele skryfstuk, ne, die register is um, formeel. Jy gebruik woorde soos, as jy weet, is dit een meneer of een mevrouw met wie jy praat, jy gebruik so, woorde soos meneer, i, en dan, Voor jy die brief skryf, skryf jy geachte wie ever die brief moet gaan. En dan lastens, as jy afsluit, ok, hierdie is wanneer jy begin. En dan hier so is wanneer jy eindig. So as jy die brief begin, dan skryf jy geachte, as jy afsluit, dan skryf jy die iewe. En dan, by die informele brief, jy skryf die persoonse naam, jy skryf jou, jy, en sovoort. En dan, as jy nou begin, skryf jy liewe of beste, wie ever jy die brief na toe stuur. Dit is nou wanneer jy begin. En dan, 
Als je nou afsluit, dan skryf je groete, of liefde, of jou kind, of jou vriend. Reg, dis nou wanneer jy afsluit. Of eindig. En dan, kom ons terug by die formele brief, of by die formele skryfstuk. Moe nie verkorte woorde vorm, woordvorme gebruik nie. By voorbeeld, by voorbeeld daars, jy moet in volskryf, jy moet dan sê, daar is. Ne? Jy moet nie sê, ek is nie, ek is, jy is, nie, so jy skryf alles in vol. Hierdie is belangrik. En dan, gebruik i, dis een klein letter in die middel van sin. So jou i moet nie in een hoofletter wees nie. Vir die wat altyd vraag of, die, of is dit reg, of gaan ek gepenaliseer word, as ek die i in een hoofletter skryf, moet nie die i in een hoofletter skryf nie. Dit moet altyd in een klein letter wees. En by die informele brief, moet nie verkorte woordsvorme gebruik nie. So, dit werk ook soos by die formele een. Jy skryf al jou woorde in vol, want jy weet wat nie, jylle moet die woorde taal, so, as jy nou, jy verminder jou woorde eindelijk, so, maak seker jy skryf alles in vol, ne? en hier soos jy um, toegelaat om woorde soos jy, jou, jylle, hylle, al hierdie voornaam woorde kan jy gebruik, ne? En dan by die sinne, nou, ons is nog steeds by die, ons is nou by die formele brief, hulle moet kort en benodig is. En by die informele brief, gebruik adjectieve en bywoorde. En dan, um, formele brief, gebruik die eerste persoon. By die informele brief, dis ook die eerste persoon. Leidende vorm by die formele brief, dan bedrijvende vorm by die informele brief. Leidende is passive voice. Bedrijvende is active. Reg. So jy kan selfs nou dier die kategorie van die tekste dier gaan, dan kry jy miskien een ul vraag stel, dan oefen jy al hierdie oor die naweek, reg? Dan oefen jy al hierdie tekste. Kry ul vraag stel by die internet of by jou school en dan oefen jy al die tekste. Dus het sal, sal jou baie help, reg? En dan Nou gaan ons, um, hier is ook, um, jammer, hier is ook nou die formate, ne? Dis die formate. So jy kan self dier die formate gaan, en dan oefen jy die tekste vir jou eie, reg? En kan jy self sommer ook merk as jy klaar is. So hier is die verskillende type tekste, hier is die vriendskapelike brief, ons het nou net dier die um, formele brief gegaan, en um, is een paar voorbeelde vir al hier die tekste, letterlik. Hier is die gids, is baie helpsaam, is baie helpvol, en is ook activiteite, wat jylle uitdaag eindelijk, so mag gebruik van hier die um, studiegids, en dan, um, hier is een controle lijst, waar oor ons gepraat het, hoe ons die vraagstel gedoen het, die opstel, ja maar ons die opstel gedoen het, so hier die controle lijst sal jou help, om uh, jou skryfstukke te verbeter, reg, so jy moet altyd kyk, kyk het, ek die, het ek die doel van die formele brief duidelik, uh, geskryf. Was die formaat correct? Was daar reels opgeraad tussen paragrafe? Of voor die postcode en die datum? 
als die datum vol uitgeskryf. Reg? So hierdie moet jy gebruik as jy klaar is met jou eerste poging, so dat jy nie foute kan hee by jou finale poging nie. En daar is ook wenke oor hoe een mens hier die landtransaksionele tekste kan skryf. En daar is controle lees vir hier die tekste ook. Lees ook asjeblief dier die wenke, hulle is uh, ook um, baie nuttig, en dan het ons so paar vir die hele, hele lang transaksionele tekste. So nou soek ook net um, die kort transaksionele tekst, dan is ons klaar met die studie gids. Die volgende keer sal ons dier vraagstel deur gaan, gaan more wees, en gaan ons dier een vraagstel deur gaan, en gaan ons uh, ook die um, onderwerp een van die onderwerpen van die opstel, onderwerp by die lang transaksionele tekst, onderwerp by die kort transaksionele tekst, gaan ons hier net um, een by elke afdeling gaan, net om te sien of ons allemaal by die same page is. So now we're quickly looking for the short transactional text. It should be here. Uh, hier is nog een paar uh, formaat van transactionele tekst. En dan wil ik ook transactionele tekst. Dan is ons formaat. Zoals ik al zei, ik zal hier die studiegeld um, apply dan ek sal het baie beter weer vir julle om te oefen en om te weer weer te wenke, wen wenke, weer te gaan voor julle vraagstel, die um, vraagstel drie skryf. So hier is ook um, een rubriek vir al die transaksionele tekste en sy is uiteindelik by afdelings, ja, die kort transaksionele tekste. Rig. Die kort en seksionele tekste is vir my baie opwindend. En ek hoop allemaal hou daarvan. Rig, hier die type transaksionele tekst is een kort geskrewe oordra van inlichting of een geskrewe bewys van communicatie. So elke type tekstwoord het een bepaalde funksie en formaat om bezigheid te doen of nies met te deel. Uh, en hier die afdeling sal jy die eigenskappe van die kort van sy familie tekste bestudeer en vir jou punte gaan besorg in die finale groot 12 examen. So daar is drie kategorieën van transaksionele tekste. Ons het kategorieën A, die eerste kategorie, wat die advertentie is, uitnodigingskaartje, strobiljet of een pakkaat. Advertentie is een advertisement, advertisement, uitnodiging is een invitation, wat is strooibiljet, ek het nou vergeef wat strooibiljet is in Engels, dan het ons een plakkaat wat hoogste is. Dan het ons kategorie B, dagboek inskrywe, or diary entries, nice. diary entry or entries. In grade 12, you always get entries. It's never going to be like now one entry. So it's always going to be the day before, the day after. Now it's entries. Dan het ons a kort text boot, which is a short message. Short text message. And the last category het ons instructies, instructions en dan aanwijzings, directions. Oké, okay, wat word van jou verwacht 
wat is expected of you? En dit vier stappe ook vir hierdie een. Stap 1. Kies die correcte onderwerp. Dat is ook die titel. Nummer 2. Beplan jou tekst. Stap 3. Schrijf en redigeer jou eerste poging. Stap 4. Schrijf jou finale poging. En dan kom ons gaan nog door stap 1. Stap 1 sê hier is een wenk vir stap 1. Ons kom ons gaan nog door die nood af vir stap 1. Daar is drie categorieën van kort transactionele tekste. Reg? En uh, in die examen sal daar drie tekstsoorte wees om van te kies. So you have these three categories. Category A, B en C. And then in the exam, they might even combine these categories whereby they'll just put three. And then you have to choose one which you are going to do. You must one of the text words that is what you can write. That is what I just translated. Is the text word what you the best can. So choose topic of a text word, yammer, that you know for sure that you are certain of. And that you know you won't run out of words. Stop to you. We plan your work. I lees nou by die wink. Maak seker jy verstaan die instructies. You need to make sure that you understand what the instruction says. If you are given instructions. If you must do, uh, give someone instructions on how to make coffee or how to bake uh, muffins. Make sure that you do not off-ramp and write about something else. Always stick to the topic. Maak seker jy hou by die onderwerp. Reg? Verstaan die onderwerp, verstaan die instructie wat jy gesee is. En dan, die formaat is baie belangrik. Jy moet die formaat reg kry. Reg, die toon en die stel moet gepas wees. Die toon en die stel moet gepas wees um, vir die type tekst wat jy gekies het. Toon en stel, baie belangrik. Na? Degelike beplanning is nodig voor jy die finale poging skryf. So ons kan dink, ach, dit is een kort en seksionele tekst, dit is baie makkelijk, bla bla bla, nee, jy moet degelike beplanning doen. Al is dit kort transactionele tekst, lang transactionele tekst, beplanning moet gedoen word, want jy kry punte daarvoor. En dan, die beplanning, nou, as baie, jy kan sien, dit is korter as die van een opstel en die van een lang transactionele tekst. So ons het ons een onderwerp hier, ne? wat, um, wat is ouwe, uh, onderwerp, dit is het ouwe topic dat we chose, En dan, skryf jy idee nummer 1, idee nummer 2, idee nummer 3, want dit is baie kort, dit is een kort tekst, dit moet uh, tussen 80 en 100 woorde hee, as ek nie fout maak nie, ja. Dan, as jy klaar is met hierdie, as jy klaar is met hierdie, doen jy jou eerste poot. So jy het ook een idee lees hier so van die verskillende um, kort transaksionele tekste. Reg? Jy kan dier gaan op jou eie die skryf en die redigering van jou tekst. Skryf die eerste poging van jou tekst en gebruik die idees van jou plan. So jy kan nie net een finale skryfstuk skryf as jy nie beplan het nie. Je moet beplan. Je moet de eerste poging hier. Vraag. Controleer die formaat correct voor um, die soort tekst wat je gekies het. Die formaat moet correct wees. Lees voorzichtig ter elke sin en redigeer dit. Kijk voor enige spelfouten, leesteken fouten, 
gesoekt na foute. Redigeer jou eerste posting dier die foute recht te maak en dan veranderinge aan dit te bring waar nodig. Voor jy jou finale skrystuk skryf, want ons weet, ne, daar mag nie foute wees nie. Geen foute vir die finale skrystuk. So jy moet tel hoeveel woorde jy het, dan maak jy seker. Jy skryf die correcte aantal woorde. Skryf die correcte aantal woorde. Stap 4. Dit is nou wanneer jy jou finale poging skryf. Skryf jou finale poging dier die eerste poging oor te skryf, maar... Maak seker dat jy al die foute verweider het. Maak seker dat jy al die foute geelimineer het. Maak seker dat jy die rofwerk of die eerste poging gecanceleer het. Jy wil jy hee die onderwijsers of die mense by die merkcentrum moet nou jou eerste poging merk nie. Dit beteken laap punte. So, so draai jy klaar is met jou eerste poging by die opstel, by die lang transaksionele tekst, by die kort transaksionele tekst, kanseleer, wat beteken, kom ons sê, hierdie is nou jou skryfstuk, ne, jy het klaar, hierdie is jou eerste poging. Hierdie is my eerste poging. Ek het nou klaar geskryf. Wat ek doen is, een streep, kanseleer. Moe nie vergeet, om jou eerste pogings te kanseleer nie. Van afdeling A tot afdeling C. Reg, kom ons kom nou by die skryfproces, as dit nou een formele of een informele skryfstuk is by die kootransaksionele tekst. Die selfde reels gebruik ons hier ook by die kootransaksionele tekst. As dit formeel is, sê ons meneer, mevrou of u. En vir jou, skryf ons die persoonse naam, jou, jy, jylle. Dan, wanneer dit kom by die woorde, ons gaan hier die kanseleer, want, ja, hier is vir die lang transaksionele tekst. En dan, ook by die kort transaksionele tekst, moet nie daar skryf, jy moet die sinne in vol skryf, die woorde skryf hulle in vol. Moe nie die woorde verkort nie. En dan, wanneer dit kom by die sinne, formeel, moet dit kort en benodig is, gebruik adjektieve en bywoorde. Formeel, gebruik eerste persoon, en formeel is eerste persoon. Gebruik leidende vorm, by die formele tekst, dan gebruik jy bedrijvende vorm by die informele tekst. As passive and active. Reg. So jy het nou kategorie van die tekst, en sy is nou by kategorie A, so jy kan self dier die kategories gaan. So the first category which is A, it is the advertisement. So you're going to get a um, link on how to go about writing your advertisement. Good. Right. Um, I'll quickly go run through. Um, you can mark our characteristics of an advertisement when you now chose the advertisement. So the advertisement format is date like Hurricane Bar. You can't forget the format of an advertisement. Die doel van hierdie advertentie is om mense te oreet om die advertentie, om op die advertentie te reageer. So dit moet die aandag van die mense lok, so dat hulle dier die advertentie kan gaan. So ons gebruik die technieke, as ons die advertentie kies, dan moet ons die technieke van die advertentie gebruik. Die woord, die woord groot is, die skynsdruk, prente, ons moet iets gebruik wat die aandag van die leeser sal trek. 
Reg, daar is definitieve teken, daar is, daar is definitieve teken mark, dat hang af vir wie, of uh, dat hang af wat die instructie sê. As, jy, as hulle sê, miskien, jy moet uh, uh, vertens so ontwerp vir um, miskien een kawash. Reg, dan weet ons wie is jou teken mark. Mense wat karre het. Reg, so dat is die mense um, wie sy aandag jy moet brek. Dat kan jy doen met miskien laapreise en sovoort. So jy kan dier die kenmerke van advertentie gaan, ons het gepraat van die letters, diepes, letters, grootes, um, begeerte, begeerte is need, en ook, um, so jy gebruik eindelijk die eida format, en Afrikaans is dit die ABBA beginsel, as jy jou advertentie ontwerp. So die ABBA beginsel bestaan uit aandag, meaning attention, belangstelling, interest, begeerte, en dan het ons aksie. Begeerte is desire, jammer. Dan het ons aksie, which is action. Die skryf van advertentie. Ja. so as jy advertentie skryf, dan moet jy weet, dis communicatie wijze waarop vermakers en vervaardig in hulle tekenmarkt probeer oortuig om hulle producte te koop so alles dit product of een diens, jy moet die nodige technieke gebruik om jou advertentie te ontwerp hier is die kenmerke van advertentie hier is een voorbeeld van hoe miskien advertentie moet lyk. Kom en sê miskien, um, jy verkoop kleer, uh, hip hop jeans en stuff, dat is die, um, die, die beste jeans ooit, hulle, 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 jeans, right? So jy moet jezelf die vraag, vraag, wat adverteer ek? Jeans, ne? Waar adverteer ek dit? Dan skryf jy jou adres, ne? This is the what. This is the way. This is now where the address will come. Then what? No paper. What? So there's the type of jeans, ne? Type types of jeans. Ah, here there is all the sort of the for group. For we. Targets. It's for these ones. They are the targets. Rech. So here is a part of this is your activity for in the um, uitgedaag word om met vertensie te ontwer of een uitnodiging veral hier die kort transaksionele tekste as daar formate as daar aktiviteite as daar controle lys en maak seker jy hou hier die formate in gedachte die formate vir een kort transaksionele tekst is baie sensitief, jy kan Maar het kan het makkelijk vergeet. So maak seker jy gaan weer hier die um, formate van een co-transaksionele tekst. En hulle kom met kenmerke. Dat is kenmerke vir al hier die tekste. Vraag. En hier die is ook een rubriek. Dan kan jy kyk hoe word jy geassesseer wanneer jy een co-transaksionele tekst skryf. 
Ek krijg 12 punte vir die inhoudbeplanning en die formaat. Sien jylle hoe belangrik die formaat is. Dan krijg jy 8 punte vir die taalstel en redigere. So mag gebruik van goeie taal, gebruik goeie stel, wees kreatief. En dan die laaste bijlaag, dit is nou voorbeelde van die skryftekste. Reg, so ons het um, uh, vir eerstens vir die opstel, dan het ons vir die langtransaksionele tekst, en dan het ons vir die koottransaksionele tekst. Hierdie is een voorbeeld van een opstel, wat dier ander persoon geskryf is. So jy kan bykie um, dier die opstelle lees, en dan gaan jy bykie een idee kry, oor hoe jy die opstel kan begin, en hoe jy die lachaam kan skryf, en dan uiteindelik die slot. Hulle skryf ook, hier is baie mooi, he. hulle skryf ook vir jou, wat soort opstel dit is, is dit verhalend, bespiegelend, argumenterend, beskrywend, en sovoort. Reg. Now we are wrapping up now. So ek hoop nie dat allemaal tyd gaan neem, of vir tyd gaan neem, om hier die sterigids dier te gaan. Um, geseker allemaal is nou een beetje gestres oor examen wat voorlee, maar wil ek um, vastig wees wat I'm gonna go through this with you guys and make sure that we all get this question paper. Wil ek skryf vraagstel 3 op maandag die 21ste oktober. So as ons gaan een beetje um, vraagstel 3 aanpak, net een beetje wen wenke of miskien hoe ons um, weer vraagstel 3 kan gaan. So ons weet, vraagstel 3 het um, uh, drie afdelings. Dit is nou Afrikaans eerste 